Good morning, my dear students. Welcome to a class on history of English language. Uh, today I am going to teach you uh, the module four of history of English language um, for S five prescribed for S five um, sorry S four and University of Kerala. Um, so in this class we are going to deal with semantics. Semantics, as I have mentioned in our linguistics class, semantics is the study of meanings in a language. So we all know that language is a living, growing thing. Language is always changing. It is always in the state of flux. These changes are natural and inevitable. Um, and these kind of changes occur in different areas like vocabulary, pronunciation, spelling, syntax, etc. And we can notice these changes even in meanings of words. Uh, so, although we say that meanings are supposed to be stable, meaning I'm going to change polum, these changes are noticed even in meanings. For example, let's look at this word, word silly. Silly, ippo silly dartham, foolish, stupid, But silly actually had a good meaning in Old English. That is the Bible, lakke, baby Jesus, unni isho ne akke, varnikyan vendi aana silly use idha, simple, pure, innocent, and the kyaola artho aana. Now, the meaning has changed. Um, also, um, uh, the primary, uh, sometimes the primary sense remains along with some meanings the word has acquired. That is, one word in one word is meaning that is one word is one word. The same meaning is one word is one word. The same meaning is one word. So, what are the factors that con contribute semantic changes? There are different factors. Association of ideas, shifting of emphasis, influence of other languages, social mores, psychological causes, metaphorical application, misunderstanding, euphemistic usage. These are some of the important causes. For example, let's look at the word deer. It comes from the Old English word deer. It meant any animal. But then there came words like beast, animal. These were imported from French into English. Now, French is not a word. It is 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 a restricted usage. It is a word. It is a word. It is a word. And there are similar words from medicine and psychology like allergy, complex. It is a original meaning. Now, it has a different meaning. Let's look at the different processes by which change of meaning occurs. Let's look at these semantic processes. The first process is generalization or widening of meaning. This is a process by which a word which originally had a limited or restricted sense acquires a wider reference. Well, a limited item meaning or word in a korchung would a wide item meaning kitano. That is generalization or widening of meaning. This is an example of box. Originally, it was the name of a tree. Box tree in the one Mario and I. Later, it was referred to the wood of a, wood get, got from the tree. Box tree in the other thirty k box in the Vilican Dorney. Later, e box tree at a thirty which tondaki with cherry a petty, a small casket or receptacle made of boxwood for jewels or money. This is the same thing. This is the same thing. This is box tree. That is the box. So there were two limiting factors of the meaning. Material. Material has to be with box tree. Size. Size has had to be small size. Jewelry box is the size. But gradually these limiting factors were removed. And today we can talk about um, boxes made of wood, boxes made of silver, plastic and box of any size. We have round boxes, square boxes, rectangular boxes, cylindrical boxes. So, so the shape of the box must have given rise to uh, boxes in theatres. Theatres like deep seats in a boxes. That's the shape, a rectangular shape. And box in a varying or letter box, post box, jewelry box, and pala metaphorical meanings. Where are example pipe? Pipe originally it meant a musical instrument. Pipe is no a musical instrument. But later it was applied to things resembling pipe in shape. 
അതായത് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോഡി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് പ്ലംബറിന് ഒരു പൈപ്പ് സ്മോക്കറിന് വേറൊരു പൈപ്പ് മ്യൂസീഷ്യന് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ ഓർ വൈഡനിങ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ത് എന്താ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ജേണി ആൻഡ് ജേണൽ ദീസ് ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ജോൾ ജോ മീൻസ് ഡേ അപ്പൊ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡേയ്സ് ട്രാവൽ വൺ ഡേയ്സ് വാക്ക് ഓർ വൺ ഡേയ്സ് റൈഡ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര മാത്രമല്ല ദർ ആർ ദർ ആർ മന്ത് ലോങ് ജേർണീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഡയറി എൻട്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വി ഹാവ് ജേണൽസ് ലാസ്റ്റിംഗ് സെവറൽ മന്ത് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് എൻ ഓൾ എന്ത് എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് ജേണൽസ് ടു and uh, there are other examples of generalization like companion companion ipo artham friend ennallor artham aanu earlier it had a restricted meaning one who eats bread with you ningade kude chapathi kalikkunna aal adu pole comrade comrade was earlier one who shares a room with you ipo adinu friend ennu parna or artham vannu and then the word salary ഒറിജിനൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫോർ സർവീസസ് റെന്റഡ് ഒറിജിനലി ഇറ്റ് ഹാ ഇറ്റ് മെന്റ് ദി അലവൻസ് ഗിവൺ ടു റോമൻ സോൾജേഴ്സ് ടു ബൈ സോൾട്ട് റോമൻ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഫുഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സോൾട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ആയതുകൊണ്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരായിരുന്നു ദെൻ കാൻഡിഡേറ്റ് Candidate originally it meant a white robed person appearing on a formal occasion. If you have a formal occasion, you have to go to the middle of the night. It is a candidate. But now it means that a person who is standing for an election or something like that. But generalization, we can see generalization in proper nouns too. For example, boycott. Boycott is not a person who is standing for an election. This word is derived from this name. captain boycott captain boycott was a uh, person who was in charge of the estates of lord erny iyalu valare harsh aayittulla oru aal aayirun adondane iyalodu samsaarichirikkunna aalkarkku avada nikkan thonnilla they will just walk out so based on that action his name was made into a verb another example is duns duns means a fool oru potten enna oru artham aanu duns scottus nu annittoru ഫിലോസഫറിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് ബിക്കോസ് ഇസ് ഫോളോവേഴ്സ് വെർ റിഡിക്യുലസ് ഫൂൾസ് ദെൻ മോഡ്ലിൻ മോഡ്ലിൻ മീൻസ് മോർബിഡ്ലി സെന്റിമെന്റൽ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം മേരി മാഗ്ദലിൻ മേരി മാഗ്ദലിന്റെ പഴയ പെയിന്റിങ്സിലെല്ലാം കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൂഡിന് നമ്മൾ മോഡ്ലിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഹൂളിഗൻ ഹൂളിഗാനസം ദിസ് വേർഡ് ഇസ് ദിസ് മീൻസ് റൗഡി ബിഹേവിയർ റയറ്റസ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഹൂളിഗാനിസം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം എൻ ഐറിഷ് ഫാമിലി നെയിം ഹൂളിഗൻ ദൈവ വെരി നോട്ടോറിയസ് ദൈവ റൗഡീഷ് ആൻഡ് ഓൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെൻസ് വേർഡ് ഗെറ്റ്സ് എ വൈഡർ മീനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെമാൻറ്റിക് പ്രോസസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓർ നാരോയിങ് ഓഫ് മീനിങ് this is the exact opposite of generalization but here a word which originally had a wide reference becomes restricted in meaning nerthe oru wide meaning ulla word aayirunnu ipo adu korcham kuda narrow aayittulla oru meaning aayittu maaru idinde oru fine example aanu the word meat in old english meat meant food in general adhaayadhu njan ipo kanni udikkuvaanengil njan parayum i am eating meat ennu parayum so meat meant all kinds of food chosa uses the word in this sense for example he says green uh, sorry this is uh, the authorized version of bible adinathu parayunnundu green herb for meat pacha pull thinnu ennaanu parayunnu for meat adhu meat and drink eat and drink ennolla or artham aanu appa ipo adinu valare endha parayan general aayittulla or meaning vannu സോറി നാരോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് വന്നു എഡിബിൾ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മീനിങ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒറിജിനൽ ഇറ്റ് മെൻ എനി ആനിമൽ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി നാരോ മീനിങ് ഇറ്റ് മീൻസ് മാൻ എന്നൊരു അർത്ഥം വന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഏർലിയർ വൈഫ് മെൻ എനി വുമൺ നൗ യു കാൺ കോൾ എവ്രി വുമൺ യുവർ വൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ വുമൺ റൈറ്റ് also wed wed nu parnal promise cheyga ennoru artham aanu ipo adu or kind of promise mathrallu 
വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ സയൻസ് വാസ് എനി നോളജ് ഇൻ ജനറൽ ബട്ട് വി നോ വാട്ട് വി കോൾ സയൻസ് നൗ ആൻഡ് ഡോക്ടർ വാസ് എനി ലേണഡ് പേഴ്സൺ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ഡോക്ടർ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് ബട്ട് നൗ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദെൻ ഷ്രൗഡ് മെൻറ്റ് എനി ഗാമൻ പക്ഷെ ഇപ്പം അത് പുതപ്പ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വന്നു So that brings us to the end of this semantic process. But generalization is uh, a word which had a restricted meaning gains a wider reference. Specialization is a word which had a wide meaning becomes restricted in meaning. Okay, let's look at the third procedure. Amelioration or elevation of meaning. This is an important semantic process. Here, a word which originally had an unpleasant signification, an unpleasant meaning, it gradually improves in meaning. Okay, originally, that is a bad meaning. It is an unpleasant 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 meaning. So, that is amelioration or elevation of meaning. Uh, an example is nice. Nice is derived from the Latin word nurseus. Nurseus means ignorant, foolish, etc. Now, we are using nice as well. 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 Originally, it meant ignorant, foolish, etc. Foolish as well, it developed into a sense of foolishly particular about small things. We are using nice as well. 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 അപ്പൊ സോ ദ ബിക്കേ ഫസ്റ്റീരിയസ് പ്രിസൈസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരു പ്രിസൈസ് പ്രിസിഷൻ ഉള്ള ആള് നാച്ചുറലി ഹി വിൽ ബി വെൽ ഡ്രസ്ഡ് സോ ഗ്രാജുവലി ദ ടേം കെയിം ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ടേം ഓഫ് പ്രൈസ് നൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പിന്നെ നൈസ് എന്നുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങളും നൈസ് നൈസ് കോഫി നൈസ് റൂം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൊ ഇൻ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ pleasant term earlier it had an unpleasant meaning now it has got a pleasant meaning similarly let's look at these words lord and lady lord originally means breadwinner oru veetinu vendi adhwanichu panam undakkuna oru aale irunnu lord ennu vilikkunnu so um, usually breadwinner of the family might be the most important person of the house the master the man of the house so the gradually then the word moved up to acquire elevation now it has it is applied as a title of nobles it is even applied to god and christ devathine nammal lord ennakke vilikkanu adu pol lady originally it meant one who needs do maavu kolaikkuna aal appo usually oru veetil maavu kolaikkunathu aa veetile stree aayirikkum mistress of the house aayirikkum so it acquired the meaning of the most important person in the house after the master so in middle english this word was applied as a designation for noble woman also as a term of respect for a woman we we call you know you can call somebody lady uh, as you know you are giving respect to them a penumbilla enna parayunnathinekkalum lady ennu parayna it is a term of respect also similarly we have this word called steward steward originally meant stay keeper pannigaleyokke nokkunna oru aal ennayirunnu adinte original artham but now we know what a steward is uh, we have stewards in air uh, in aeroplanes and all in planes and all so that was amelioration or elevation of meaning amelioration anna originally a word which had an unpleasant meaning gradually it rises or improves in meaning <clears throat> so let's look at the fourth semantic process deterioration of meaning or catacrisis or pejoration these terms are very important so, so take a note of that deterioration of meaning catacrisis or pejoration so catacrisis originally it is the exact opposite of amelioration so in this particular phenomenon a word which originally had a good meaning or at least not an unpleasant meaning it goes down the scale and it takes on a bad meaning and an uncomplimentary meaning originally nalla oru word aayirunnu or unpleasant meaning aayirunnu gradually adinu or unpleasant meaning varunnu so that is deterioration catacrisis or pejoration so deterioration and elevation idine randine namukku we can regard that this is a kind of specialization നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് 
point ava ennu parayam it's an an example is silly originally old english le salic it meant blessed happy single etc simple etc and uh, these words were used in old english literature to qualify christ child baby jesus ne vendite use yuvarunu adhaayathu simple ennu vanna or happy blessed ennu or arthathile use yan and simple people it is very easy to exploit them it is very easy to deceive them so avarde yoru pettana avare pattikan pattum their credulousness it was equated with lack of intelligence അതുകൊണ്ട് ഗ്രാജ്വലി ദ വേൾഡ് ബിക്കെയിം സിനിം ഫോർ ഫൂളിഷ് ഏർലിയർ ഇറ്റ്മെന്റ് ബ്ലെസ്സഡ് ഹാപ്പി ആൻഡ് സിംഗിൾ ഗ്രാജ്വലി ദ മീനിങ് ഇവൻറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്കെയിൽ ടു മീൻ ഫുളിഷ് അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് വേൾഡ് നെയ്വ് നെയ്വ് ഇസ് നൗ ഇറ്റ് മീൻസ് എ റാസ്കൽ ഓർ എ സ്കൗണ്ടർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബാഡ് പേഴ്സൺ ഏർലിയർ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മെൻറ്റ് ബോയ് ഓർ യൂത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ gradually it um, came to be used for a boy used as a page or a servant boy ennallor arthathile use edu later it was used for a servant who who was dishonest and angane angane adinne meaning maari adinu or rascal ennu varna or meaning vaan okay so that was deterioration so amelioration means a word which originally had an unpleasant meaning gradually improves in meaning deterioration is the opposite process of amelioration a word which originally had a good meaning goes down the scale and takes on a bad meaning okay let's look at the fifth procedure polysemia radiation or multiplication of meanings polysemia poly means multiple right semia is related to semantics so polysemia means a word will acquire a number of meanings Uh, an example is head head nu anna oru word enne edukka head is very important in our body right the shape of the head round and position on the top of the body and importance without the head our body will not function so these three factors has given rise to multiple meanings for the term for example we can say head of the state or headmaster it means chief nammada body la chief aitla organ aanu head അപ്പം ഹെഡിന് ഇവിടെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നു ദെൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ നെയിൽ ഒരു ആണിയുടെ തല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷേപ്പ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇറ്റ് മീൻസ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിക്കവാറും വീടുകളിലെ അച്ഛന്മാരായിരിക്കും ഹെഡിലിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം പൊസിഷൻ ദെൻ വി ഹാവ് വേർബ്സ് ലൈക്ക് ഹെഡ് ലൈൻസ് ടു ഹെഡ് എക്സെക്ട്ര സോ ഹെഡ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് സോ ദിസ് പ്രൊസീജർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിസെമിയ ഓർ റേഡിയേഷൻ ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മീനിങ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് പേപ്പർ പേപ്പർ ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം പാപ്പിറസ് and it shows multiple meanings for example we have newspaper newspaper ne nammal paper nu parayarundu we call an essay or a dissertation a paper we call a document a paper we uh, we get a document from the village office we call that village office il nanna or paper vannittund and also a set of question papers question paper ne ningal endha parayna paper answer paper nu parayna paper an official notice from the government it is also called paper so paper has multiple meanings another example is the word power power means ability capacity to work etc so we have different meanings for power we have the power of intelligence adu pole horse power und then i have power over you that is i have influence and then there is a mathematical concept 6 raised to 7 angana oru power then we have big powers in history etc so all these are different usages of the term power so polysemia means multiple meanings of the same word then we have metaphorical application metaphorical application means uh, many changes in meaning take place in this particular semantic category um sometimes uh, you know or the original meaning survives along with the new meaning അതായത് ഒരു ഒരു വേർഡിന് ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവും 
പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനൊരു ഫിഗറേറ്റ് ഓർ എ മെറ്റഫറിക്കൽ മീനിങ് ഇസ് അക്വയർഡ് ബൈ ദാറ്റ് വേർഡ് ടു ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ബോത്ത് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആൻഡ് ദ മെറ്റഫറിക്കൽ മീനിങ് സർവൈവ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എടുക്കാം കീൻ നൗ മീൻസ് യു നോ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഐ ഹാവ് എ കീൻ ഡിസയർ ടു ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു ഡു സംതിങ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ദിസ് വേൾഡ് ഒറിജിനലി അപ്ലൈഡ് ടു എ വോറിയർ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ അയാളെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരായിരുന്നു കീൻ വോറിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി ടു എക്സ്പ്രസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ വോറിയർ ഒരു വോറിയറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് ദാറ്റ് വാസ് കോൾഡ് കീൻ ലേറ്റർ ദെൻ അ വോറിയർ വിൽ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓ ടൂൾ എസ്പെഷ്യലി എ സ്വോഡ് അപ്പൊ സ്വോഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വോഡിന് കീൻ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് ദ സ്വോഡ്സ് ബ്ലേഡ് വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയെ പറ്റി നമ്മൾ കീൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ ആ വാളിൻ്റെ മൂർച്ച പോലെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മനസ്സ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതിന് നമ്മൾ കീൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കീൻ എഡ്ജ് കീൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് കീൻ ഡിസയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൊ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റഫറിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ മെറ്റഫറിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു പുതിയ മീനിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു സൊ ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റഫറിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൊ എനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് സാഡ് സാഡ് ഒറിജിനലി മെൻറ്റ് ഫുൾ ഫുൾ എന്നൊരു മീനിങ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് അപ്ലൈ ടു എ മാൻ ഹൂസ് ഫുൾ ഓഫ് സീരിയസ് തോട്ട് ഫുൾ ഓഫ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എനി വേ ദേ വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് സോറോ സോ സാഡ് വാസ് ഗ്രാജ്വലി ഇറ്റ് മെൻറ്റ് സോറോ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ് ഇസ് അനദർ വേൾഡ് ബ്രൈറ്റ് നൗ മീൻസ് ഷൈനിങ് ഓർ പോളിഷ്ഡ് but we also call a, a person bright if he is cheerful intelligent or quick witted etc but bright nu parayna nalla thilakka ullo oru kaariyalle appo nammala class ullo oru kuttiye bright nu velikkunnathu ayal thangi nikkunnathu ondalla ayal intelligent aayathund okay aanu okay so there are another examples like foot of a hill grasp the meaning bottleneck headache headache for example headache means literally it means i am having a headache i have oru talavedana but when i say that you are a headache to me ning nee enikku oru talavedana aanu you are not giving me a headache but you are making trouble for me that is a metaphorical meaning so that is metaphorical application okay so let's move on to the seventh one polarization or coloring this is another important semantic process in this process uh, a word which did not have any emotional coloring it gains an emotional coloring oru oru word ne pratheech emotional aayittulla karyangal onnum illayirun meaning onnum illayirun pakshe adinu korche gradually adinu or emotional coloring varum and example aanu gothic originally it meant belonging to the goths goths were a germanic tribe goths ne goths inde da endoru kaaryathinum gothic nayirunnu parayana so this is preserved in gothic architecture adhaayad gothic architecture nu parayumbo pale chapels lokke povumbothekku ningalku kaanan pattum arched aayittulla doors um അതുപോലെ ദേ ഹാവ് ദീസ് ഗാർഗോയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ചെറിയ കുട്ടിച്ചാത്തമാരെ പോലെയുള്ള പ്രതിമകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ ബട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദിസ് വേർഡ് കെയിം ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബാർബേറിയൻസ് അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു ദുഷ്ടന്മാരെ വളരെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഗോത്തിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് മെൻറ്റ് വൈൽഡ് അൺറിഫൈൻഡ് ഹൊറർ ഇൻസ്പയറിങ് അതായത് ഈ സമയത്ത് കുറെ ഗോത്തിക് ടെയിൽസ് കുറെ കഥകളൊക്കെ ഇറങ്ങി കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ക്രൂവൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഗോത്തിക് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി സോ ഒറിജിനലി ഇറ്റ് മെൻ ഗോത്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തും ഗോത്തിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഗോത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ് മീനിങ് അതിലേക്ക് വന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ കളറിങ് വന്നു ഒരു ബാഡ് മീനിങ്ങിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ വി ഹാവ് എ വേർഡ് വിക്ടോറിയൻ വിക്ടോറിയൻ മീൻസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ but now we use uh, that particular word in the sense of prim narrow minded moral moral attitude 
you know some people who are really moralistic ee um, moral policing okke ulla samayam aanallo sadaachara policing angane ulla aalkarude aalkare namaku victorian ennu vilikkan pattum because they are very narrow minded and uh, they are straight laced moral about things so it has now acquired a derogatory sense appo aadyam adine pratheechi emotional coloring onnu illayirunnu ee word ne but now it has a bad meaning adu pole bourgeois is another example originally it meant middle class but now it has a derogatory meaning so that is polarization originally a word did not have an emotional coloring gradually it acquires a meaning or emotional coloring there is no etymological justification for this let's look at the eighth procedure loss of coloring or loss of intensity this is the exact opposite of the seventh procedure adayad uh, originally a word had an emotional coloring but gradually it loses that emotional coloring let's look at this word awful awful means bad horrible and a kind of bad meaning and a derogatory meaning and but we have we can use this word like oh it's awfully sweet of you it's extremely sweet of you ingena nammal use cheyumbodhekka awful nullayinde emotional coloring nashtapedunu it is lost adu pole smashing means smashing means ingena adichu thagarkka ennu or artham aanu but then we can use this in this sense a smashing victory ennu namukku use cheyam adu pole enna malayalathil nammal adiboli ennu vanna or word use cheyunnundu പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുകയും അടിക്കുകയും പൊളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബാഡ് മീനിങ് ആയിരുന്നു ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് മീനിങ് സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ് മീനിങ് ലോ ലൂസ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് കളറിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂഫെമിസം ഓക്കെ യൂഫെമിസം ഇസ് യുനോ വി ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു ഗ്ലോസ് ഓവർ സം തിങ്സ് like unpleasant aitulla karyangal uh, we don't want to put across unpleasant things in a direct manner so we find some way to present unpleasant things in a respectable way a roundabout way so it was it has given rise to several euphemistic expressions for example things like death uh, death nammal aal marichu ennu nammal pettanu parayunnilla aal poi ennu parayum for example we never we don't usually say that he died we see, use terms like to pass away to find eternal rest to be no more to breathe one's last so these are the terms used to mean to die uh, similarly uh, for sex we have other words like uh, to make love um, etc and then uh, you know for cemetery um, we call sleeping place അന്ത്യയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യനിദ്ര ഉറങ്ങുന്ന സ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സെമിത്തേരിക്ക് അതുപോലെ എ മാഡ് പേഴ്സൺ വാസ് കോൾഡ് എ മെൻ്റൽ കേസ് ബട്ട് ഈവൻ നൗ ഡേയ്സ് മെൻ്റൽ കേസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ബാഡ് തിങ് ടു സേ ആൻഡ് എ മണി ലെൻഡർ ഇസ് കോൾഡ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബറ്ററി ഇസ് കോൾഡ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഈവൻ ബാത്ത്റൂം ദീസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കർ അണ്ടർടേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാച്ചാർ അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടർ എ ബോർഡർ ഇസ് കോൾഡ് എ പേയിങ് ഗെസ്റ്റ് Uh, these are all examples of euphemism because we don't like to put across deformity or unpleasant things in a direct manner we need to do it in a respectable way that has given rise to several euphemistic expressions let's look at the 10th procedure popular misunderstanding popular misunderstanding and we are going to take a word uh, the meaning of a word is modified due to some misunderstanding for example let's look at this word premises premises ninge pariyam parisaram ennu or arthathilana nammal use cheyina or land nammada surrounding land ennu or arthathilana nammal ippa use cheyina so it was originally a latin word hmm? it was used in legal documents ഇപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ്ലി മെൻഷൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നൊരു അർത്ഥമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻസ് ദേവർ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗസസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെട്ര അതിൽ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഈ വേർഡ് പ്രെമിസസ് പ്രെമിസസ് എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് വാസ് യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പറ്റേഷൻ സൊ പീപ്പിൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ആസ് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ 
So due to this misunderstanding, we got a new meaning for this word. Originally, it meant previously mentioned. Now it means surrounding area. It is in this sense, it, it is in the older sense that it is used in modern English. Sorry, it is in the new sense that it is used in modern English. Let's look at the 11th and the last procedure of uh, semantics. I mean, meaning changes. A reversal of meaning. Reversal is the original meaning of a word undergoes a total reversal. Exactly opposite meaning. An example is fast. Fast means quick, uh, quickly, etc. So, we have a fast runner, fast game, etc. But let's look at fast color. Fast color is a color which does not go. Fast color is fixed. Fixed color. Now, fast and exact opposite meaning we use. Also, we have a word called steadfast. Steadfast is a person, a person who is steadfast will not move if, even if uh, something bad hits him. Another example is grosser. Originally, it meant a person who dealt in gross. Bulk is the same thing. We will grosser. But the meaning is completely different. Now, retailer. Small scale we will be grosser. Now, we will be small dealer or a retailer. Another example is restive. Restive is etymologically related to rest. Rest means you know, at rest. But we have modern words like restless, impatient, fidgety. So, it is in a meaning in the or kudire referee and the use either a hose with that is troublesome, unmanageable, etc. But restive in the varnial, rusted kuga in the larthuella, unmanageable at full time in a kudri kondrikin or alayan, impatient at to larayan, and the restive in the number of restive, restless, and an ecular arthalek. So, this has brought us to the end of this particular topic. This is a very fascinating area of linguistics. It deals with how words in various contexts and situations um, change its meanings. And uh, we have dealt with 11 different procedures. Let's recap. Generalization or widening of meaning. There was a word with a, a limited sense. It acquires a wider reference. Specialization, a word with a wide reference becomes restricted in meaning. Amelioration, a word which had an unpleasant meaning gradually improves in meaning. Um, deterioration, a word which had a good meaning goes down the scale and takes on a bad meaning. Polysemia, a word comes to acquire a number of different meanings. Metaphorical application, Mm, a, a literal and metaphorical meaning of a word abides side by side. Uh, polarization of co or coloring, a word sometimes acquires a meaning or emotional coloring for which there is no etymological justification. Loss of coloring, a word which had an emotional coloring loses that emotion. Euphemism, it is a way to Rep represent to refer to unpleasant um, or bad things in a respectable manner. Popular misunderstanding, a new meaning of a word or a modification of the meaning takes place due to misunderstanding. Reversal of meaning, a word acquires the exact opposite meaning of the original uh, meaning of the word. So, these are the 11 different procedures of word changes. So, that has brought us to the end of the class. And I hope it was very helpful for you. Um, thank you for your attention. Bye.